Nie ma nic gorszego niż po zakończeniu tradycyjnego zbioru oliwek i mozolnym niesieniu ich na ramieniu w 40 kg workach po zawrotnych zboczach, aby wydostać się z rowu, w którym znajduje się gaj oliwny tutaj w Lower Molise na południu. Wschodnie Włochy po powrocie z ostatniego transportu odkrył, że gorliwy przechodzień zaniepokojony podejrzeniem porzucenia ostrożnie załadował je do swojego bagażnika, aby upewnić się, że każda oliwka została fachowo przetworzona na oliwę z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, więc aby nie powtórzyło się to nieprzyjemne nieporozumienie, zainstalowałem kamerę monitorującą. Amazon Link Mini, który oprócz nagłego ostrzegania mnie o wszelkich podejrzanych ruchach, dzięki dwukierunkowemu dźwiękowi, pozwoli mi uspokoić wszelkie dobre intencje, że torby z oliwą nie są porzucone, ale czekają na transport młyn. Konfiguracja na rynek włoski obejmuje ładowarkę jako wtyk europejski oraz ładowarkę z wtyczką angielską, kabel mikro USB oraz kamerę wideo z spornikiem stołowym lub ściennym w zależności od wymaganej konfiguracji. Jedynym obecnym kluczem jest ten do resetowania. Spornik jest blokowany i zdejmowany, dzięki czemu można go przymocować do podstawy lub z tyłu, w obu przypadkach. Główka przegubu kulowego pozostaje funkcjonalna, aby umożliwić precyzyjne kadrowanie. Nie posiadając wbudowanego akumulatora, kamera musi być zasilana za pomocą kabla mikro USB i dostarczonego zasilacza. Istnieje optymalne blokujące przejście, w którym należy poprowadzić kabel. Aby włączyć aparat wystarczy podłączyć zasilanie. Aby skonfigurować, a następnie zarządzać kamerą, musisz zainstalować aplikację w Link Home Monitor z Google Play dla urządzeń z systemem Android oraz z App Store dla urządzeń iOS. Gdy aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, kreator zacznie pytać o utworzenie konta. Dodać urządzenie, w szczególności w Link Mini. Zeskanować kod QR z tyłu aparatu. Stworzenie systemu, czyli grupy urządzeń do wspólnego zarządzania. Poczekaj, aż migające niebieskie i stałe zielone światło wykryje urządzenie. Połączyć się z siecią Wi-Fi. Czekać na połączenie z serwerem migania. Czekać na aktualizację oprogramowania. Zaakceptować bezpłatną wersję próbną przechowywania w chmurze obecnie do lipca 2022 roku oraz zezwolić aplikacji na korzystanie z mikrofonu. Gdy to zrobisz, możesz zacząć korzystać ze wszystkich funkcji kamery monitorującej. Po pomyślnym użyciu kamery wideo do monitorowania worków z oliwkami, jak wspomniano, powyżej zdecydowałem się zainstalować ją na ścianie w domu. Procedura polega na zamocowaniu podstawy poprzez otwory zaopatrzone w dwie zaślepki i odpowiednie śruby. Zdecydowałem się zainstalować go tak wysoko, jak to możliwe, około 2 metrów, biorąc pod uwagę długość dostarczonego kabla, aby w pełni wykorzystać kąt widzenia 110 stopni, maksymalizując zasięg domu. Ostatecznie, w razie potrzeby, można go łatwo wyjąć z podstawy, ponieważ mocowanie jest blokowane. Ponadto w razie potrzeby można dokupić dodatkowe bazy. Minimalistyczny design sprawia, że można go łatwo dostosować do każdego środowiska. Nie są przeznaczone do tajnego szpiegowania. Są światła i dźwięki, które sygnalizują stan kamery. Oto automatyczne nagrywanie audio wideo w jakości Full HD, które nastąpiło po wykryciu ruchu. 
Nawet w całkowitej ciemności detekcja ruchu działa idealnie, automatycznie rozpoczynając nagrywanie sceny. Z aplikacji można w dowolnym momencie wejść w interakcję z aparatem, na przykład zrobić zdjęcie lub uruchomić transmisję na żywo. Będąc urządzeniem zaprojektowanym do natywnej integracji z ekosystemem Amazon, jeśli chcesz zarządzać nim z ekosystemem Google, konieczne jest korzystanie z aplikacji innych firm, takich jak IFTTT. Oto kilka prostych przykładów demonstracyjnych. Konfiguruję IFTTT, aby automatycznie aktywować detekcję ruchu. Kamery wideo na wyjściu z określonego obszaru geolokalizowanego. Konfiguruję IFTTT, aby aktywować wykrywanie ruchu za pomocą polecenia głosowego w Google Home. Konfiguruję IFTTT, aby otrzymywać powiadomienia na telegramie, gdy tylko nastąpi wykrycie ruchu. W praktyce IFTTT pozwala na wykonanie akcji na podstawie zdarzenia. Nawet pomiędzy różnymi usługami urządzeń. Jeśli tak się stanie, zrób to. Sprawdź powiadomienia o wykryciu ruchu na czacie Telegrama. W ustawieniach można na przykład obrysować obszar detekcji ruchu. lub wybrać jakość audio, wideo, nagranie. Transmisji na żywo lub zaprogramować aktywację i automatyczne wyłączenie detekcji ruchu. Kamera Blink Mini jest często w promocji za około 20 euro i w tej cenie obecnie trudno o lepszą, ale trzeba pamiętać, że bez abonamentu lub bez urządzenia Sync Module 2 i pamięci USB filmów nie można zapisać, dlatego w zależności od potrzeb może wystarczyć. Korzystanie z niego w razie potrzeby do oglądania, słuchania i rozmawiania z ludźmi i zwierzętami ze smartfona. Oczywiście cały ruch przechodzi przez serwery Amazona, ze wszystkimi powiązanymi dobrze znanymi zaletami i wadami. Ovviamente tutto il traffico passa attraverso i server di Amazon, con tutti i relativi ben noti pro e contro. Dziękujemy za obejrzenie filmu do tej pory. Mam nadzieję, że byłam pomocna i przyjemna. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skomentuj, udostępnij, polub i subskrybuj kanał. Dzięki za wsparcie. Witaj. Ciao.